韩总，他们都到。你们去找小雪安排试衣服吧，主秀留下来。韩总，请稍等一下，主秀马上就到。主秀不是李耀峰吗？是我。乐瑶，你气色真不错，多谢大家了。韩总，这次女装主秀换成乐瑶了。为什么更换主秀的事，我是最后一个知道的。这到底是谁的时装秀？乐瑶条件比我好，她又是超模，再说，她跟李真超有默契的。出去，全都出去。我叫你们都出去，没听见吗？你站住！上次李真谈广告合约的时候。来闹事的就是你吧？没错，你既然这么好奇主秀为什么忽然变成我，你怎么不问问他呀？好吧，他不说，我来告诉你。如果你不用我，你的秀就办不成了。李真策划的秀，上档次的模特没人愿意来。这样说你听明白了吗？拿去吧，用他们来做你的时装秀。奥尔赛斯，我一直在犹豫要不要把它拿出来用。像你说的，这场战争我们必须赢。这是宋江阳的。是的，以你专业的眼光来看，你觉得怎么样？让我抄袭宋江阳的设计，这不是他的，是我的，是我花钱请他做设计的，版权归我。你到底把我当什么？复制机器吗？李真，我开始明白外面那些人为什么这样对你了。现在不是假扮纯情的时候，我知道你比任何人都有野心，而且很贪心。你想清楚，你需要的是一个谈情说爱、风花雪月的情人，还是一个有能力帮你成功的合伙？我很了解你，嫉妒那些东西，摆在第一位的你。出现在我家吗？听说你要重新开始做设计工作。讲重点。阿尔赛斯没发表的设计，我要拿去用。果然。如果你需要钱，我可以付给你。你以为付给我钱就可以吗？设计的那些图，我难道是为了挣你的钱吗？知道，是因为你爱我。爱，这个字从你嘴巴里说出来，还真够讽刺。你怎么可以这么多？
们竟然把我的设计都拿去给韩青山了！这件事不关他的事，这只是做生意。做生意？这几个字从你嘴巴里说出来真动听。现在是不是连感情也被你拿去做生意了？你就不能成熟一点吗？为什么每次你都要把我们的感情扯在一起混作一谈？是你李真，是你李真，无论做什么事情都利用感情。好，我们现在把事情讲清楚。这些设计是你做的，没错。但是到最后，拥有他们的是我。肖阳一直都是个好学生，我会把今天你交给我的，一步一步还给你。你等着看。我们的记者都已经按耐不住了，赶紧介绍一下你们的作品。你好，谢谢你请我们来。不过还没正式发布，我们就进来看，这可以吗？其他设计师半袖可都是很保密的哦。没关系，反正也是要拍宣传手册的，都一样。这就是主秀礼服，对，就是这套，很不错。洛瑶来了。齐晨，这这怎么回事啊？有趣，发表会主秀礼服还没正式亮相，该不会已经被山寨了吧？乐瑶，你身上这件是从哪里来的？是我去年过生日的时候，一位设计师朋友送给我的礼物，他可是量身为我定做的哟。好了好了，记者朋友们，报告，麻烦大家都不要拍了好吗？先出去一下，你们先出去一下。对不起对不起，对不起对不起，先出去一下，先不拍了好吗？对不起对不起，配合一下，对不起。小珍哥，不好意思不好意思，策划的水平真不是盖的，秀还没开场就给记者报这么猛的料，除了你，没别人能做到。这有什么大不了的呀？最多就是把主秀的衣服换了呗。我看啊，还是赶紧要想办法应付好奇的这些记者。怎么回事？这还看不出来啊？江在李真背后狠狠地捅了一刀。哎，对了，江人呢？他怎么能错过这样的好戏呢？他在门口呢，跟我一起来的。干得很漂亮，宋朝阳同学。我说过我会报复的。我在家想了很久，是找记者说出事情的原委，还是到发布会现场好好的羞辱你们一番？我想来想去，想了这么多，竟然只能做到这些。毕竟我不是你，不能像你那么狠。你现在能体会到我的心情了吗？如果是其他任何人对我做这种事，我都可以一笑了之。但是，是因为你，我完全做不到。好，这场仗是你先挑起的，你一定会后悔。雨天，这就是你当设计师的目的吗
，什么要跟韩岐山 PK， 什么要让我穿你设计的衣服，都是幌子。你只是嫉妒那个女人抢走了李珍，所以要用尽手段搞垮她，对不对？不是这样的，我不是嫉妒，也不是因为韩岐山，是他们偷走的我的设计，那个不只是我的心血，那是我的灵魂。别跟我说这么深奥的词儿，我听不懂，灵魂。不就是你跟李珍爱情的见证吗？我是不懂你们可怕的爱情，可你们两个人之间的爱情游戏，非得令我们不可吗？为什么非要让乐瑶干这事儿？你自己不是模特吗？我是模特，但是……娇阳，你越来越像李珍了，我不想再看到。正好，我也想趁记者都在的时候，把这件事情弄清楚。我有一件事情要做一些解释，请大家过来这边。希望乐瑶小姐请。好的。乐瑶小姐，你说这身衣服是你的生日礼物，对吗？对啊，我二十岁的生日礼物。什么时候的事情？去年。这就有意思了。你什么意思？啊？这套衣服的面料是上个月刚刚投放市场的新产品，正好也出自东南。在座的很多记者当时也出席了我们的新产品发布会。乐瑶小姐，你可以告诉大家，送给你这套衣服的设计师是哪位？很明显，是有人偷窃了我的创意。那我们就一步步的排查好了。夏雪，你是我的私人助理，所以有更多的机会接触设计图纸。这套衣服的详细方案，是不是你泄露的？嗯，没有啊。那我们就只有交给警察来处理了。不要啊，我不想坐牢，我没有。那件衣服，是我做的。既然你肯当众承认，我就不再追究了。毕竟你做了这么多小动作，还是没能破坏我的服装发表会。不过，这种事情我不希望再次发生，否则我会不顾同学情分追究到底。Coco， 这件衣服本来就是焦阳以前为阿尔赛斯设计的，只是来不及生产而已。有证据吗？没有。怎么？看到有人来接你，就站在这里摆国际巨星的架子，我可背不动你。我在想，没准我身后还有个比我更高大英俊的帅哥，才是你要接的人。我怎么没看到这里谁比你更高更帅啊？你是绕个弯子想表扬自己吧？怎么样？从法国回来没带个法国妞吗？有啊。不过不是妞，是帅哥。什么？送给你的。哇，好可爱啊！比我帅吗？比你帅多了。走吧，回家。走。菜来了。这些真的都是你做的？当然了。除了这个。还有这个，这个，这个，那就剩这个姜汁皮蛋是你做的。你瞧，蛋壳还在上面。哎呀，不错了，人家为了庆祝你回来，第一次做东西吃，你就这么打击
怕你扔到国外，真会被饿死。骂了你一顿吗？雨天，我之前是不是太自私了？其实我发现，我真的很依赖你。每次嘴上都逞强说不要你关心，实际上不管遇到什么事情。好的，不好的，解决的，不能解决的，我都一股脑的跑去找你，就跟倒垃圾似的，从来都没有考虑过你的感受。直到你去了法国，我才明白，你不在我身边的时候，我到底有多不习惯。但是从今天开始，我宋小阳不会了。你到法国那边一定要好好努力，等到很红很红的时候再回来，我会为你加油的。来，这是什么？巴黎时装学院。就是为了等着拿这个，所以才回来晚了。我打听过了，以你的能力，去了那边，应该不用从头学起。推荐书，我和你一起去拜托冯老师。江阳，跟我一起走吧。很高兴你回来，但是我还没有那么快决定去巴黎的事。小杨，你不用紧张，我这可不是在向你求婚，我只是邀请你过去跟我做邻居，偶尔一起吃个饭，散散步。我只是没办法把你留在这里，自己去放。真的打算不走，让我一个人去那里吗？你不去，我也不去了。那么远的地方，你不怕我被饿死吗？关系，我会去跟罗老板说，让他放你走的。总该轮到我为你做点什么。小杨，喂。
怎么了？哎呀，你跑到什么地方去了？打了十几个电话，你才露面。我在准备出国资料呢，出什么事儿了？出了这么大的事情，还出什么国？现在工商局把卖场里我们所有的衣服全部都扣押了。扣押？李珍把我们给告了，说我们用了他的许愿裤的设计。他的？李总。从法律程序上，他们是合法的。真服饰公司的确就许愿裤的创意申请了服装专利权。如果闹上法院，这场官司我们肯定会输的。太过分了！出点子的人是我，完成图纸的也是我，他怎么可以这么做？他们现在什么意思？他们说不想打官司，就要我们在媒体面前公开道歉，还要交出所有的盈利。岂有此理！王源李真回归健身房，这么卖力，是要重返 T 台吗？谢谢。冯老师的新服装秀，你可千万不要错过呀！焦阳和他配合的那叫一个珠联璧合，跟他好好说说，没准给你留个位子呢。雨天那个傻小子是让焦阳给哄跑了，可你一定没想到，半路又杀出一个冯路松吧？你什么意思啊？我可没什么意思，我只是在想，如果你跑去炒冯路松，给你一个走秀的机会，会不会很尴尬？毕竟男人是很要面子的嘛，更何况是为了一个秀去求前女友身边的男人，可真是……你是说，焦阳跟冯路松在一起？我可没这么说啊。到时候别又说我八卦，这是大家都知道的事。也难怪你在这个圈子里人缘那么差，谁会跟你说这些？算了算了，当我什么都没说过啊早这么仔细，连人家打包好的东西都要拆开检查一遍。你不知道我老师这个脾气，掉一个线头啊，他都会气得撞墙。让他撞墙去吧，搞艺术的，都是疯子。问题他不拿自己的头撞墙啊，他那个助手啊，现在都要带着钢盔来上班。哎呀，我还没跟老师说一声呢。师傅，能借你手机用一下吗？拿去用了，谢谢啊。老师，我已经接到衣服了，现在正在路上呢。你放心吧，没有任何的差错。你放心，等我回去陪你吃宵夜。都很正常的吧，我下去看一下啊
你醒醒，骄阳！对不起，都是我的错。接到消息我们就赶过来了，你已经昏迷好几个小时了，一直一丝不动，都快把我们担心死了。衣服呢？老师的衣服呢？衣服烧坏了没有？我的手机呢？赶紧给工厂打电话。衣服呢？焦阳姐，衣服都被烧光了。衣服烧光了，大不了重新再做，你知道吗？你能捡回一条命，已经是最大的幸运了。这都是老师的心血，大家努力了这么久，就盼你这一天。你说这也奇了怪了哈，这好好的衣服，它怎么就烧起来了呢？是啊，车怎么就突然着火了呢？哎，焦阳姐，你别害怕，我那儿有老家求的平安符，特别管用，我这就回公司给你拿去，绝对是遇神杀神，遇鬼灭鬼。咱别生气了啊！是他们干的，我知道是他们干的。这群流氓，这群匪徒 ，crazy！ 啊，行了，行行了。他们要求你停办服装秀，那你当时有没有留下录音证据？录音？我怎么可能会去录音？我怎么能知道这些人丧心病狂，这种事情都做得出来？那他们为什么要破坏你的服装秀呢？因为他们要封杀他们手下那些不听话的模特，而我这场秀正好都用了这些人。嗯，好吧，我今天先了解到这儿，我会抓紧时间调查。等当事人醒来以后，麻烦你陪同他到我们局里来一趟。再见。一定要把他们绳之以法，抓住他们。睡美人，你的青蛙王子没来亲你就行了。哎，躺着说话，躺着。老师，对不起。哎呀，傻瓜，这有什么好说对不起的呢？这说明了一个问题：老天爷早就看着那批服装不顺眼了，要逼着我重做。不过有一点我告诉你啊，既然你已经醒了，就不要躲在这里偷懒，你要振作，要站起来。我呢要重新做一遍服装
，等着你去打杂跑腿呢。那些衣服，花了你那么多心血。你看看你，你的脸蛋儿差一点被烧花了，还想这些衣服，真是的，我怎么能收你这么一个笨徒弟？你敢保证，没有人看见你？你那么想惹麻烦，干脆自己投案自首，直接告诉警察，我是你放的不就行了？当时那个司机还没回来之前，我就已经离开了，不会惹人看见的。倒是你，明明知道江汉在车上，为什么还照计划下命令？我要是不去，江汉就会被烧死，惹出人命来。你江汉不是这样吃不了兜着走？他没长脚啊，不会自己跑吗？你要是被警察抓到什么把柄，那才真是吃不了兜着走，搞不好还会把我拉下水。你懂不懂啊？万一警察找你问什么，该说什么，该怎么说？你是个聪明人，不用我教吧？江姐，江姐，快起来！江姐起来，我跟你说件事儿。怎么了，魏阳？起火的事跟李珍有关系。什么？李珍她怎么了？我全听见了。那周董、周良栋，还有李珍。乐阳，你先坐下。我刚才回公司找平安福的时候，听到他们俩在里面狗咬狗呢。冯老师的衣服就是他们烧的。李珍不知道怎么良心发现了，跑去救你了。这放火的事啊，八成就是他们俩设计好的。江阳姐，江阳姐，怎么会？不可能，那都是我的幻觉。天哪，这么说是真的？你都看见他了？那没错了，这火绝对是李真放的。我没看见，那只是幻觉。什么幻觉呀？我亲耳听见的，清清楚楚。这火就是他们俩策划好的。他们对冯老师挺我们恨之入骨，结果就烧掉了所有的衣服。不会的，不可能！江阳姐，这是真的！江阳姐，江阳姐，请你详细说说着火后的情形。当时我很慌，车里的暗扣关上了，我并不知道，所以怎么都打不开门。后来我打开了门。就逃了出来，然后我就晕倒了，什么也不知道。江阳姐，你确定是你自己从车里爬出来的吗？之前你说你在车里的时候已经晕倒了，应该是我自己爬出来的，我也记不太清楚了。我怎么听说你在车里看见有人要救你啊？是的，我以为自己死定了。我，我恍惚看到很多人，朋友、亲人什么的。我当时呼吸困难，非常难受。你也知道的，在那种情况下，很可能出现幻觉。江阳姐，我头好痛。您还有什么要问的吗？暂时没有了，你先回去休息吧。有什么情况，我会和你联系。好，那我们先回去，谢谢你，再见。那要去哪里？送你啊？哦，我不用了，我回医院看我老爸。对不起，我还有事儿，我不做了。哎，你停一下。万队长，我知道你还会回来的。
说吧，这里没有别人。放火的人是周良栋和李珍，千真万确。好，来，坐下说。我本来想给江阳姐是拿平安符的，我后来觉得好像公司那边有人。打个招呼，我好提前安排一下。中午我想吃点什么？不好意思，我刚吃完饭，实在是没什么胃口。我今天来是想了解一下冯入松服装车火灾的事情。哦，是这事儿啊。哎呀，我也觉得很惋惜呀、啊。我们风尚本来也要参加这场秀的，真是可惜呀、啊。大明星，又见面了，还真是有缘啊。你好。大前天，也就是周四晚上的七点到八点之间，你在哪里？在干什么？跟钟导开会到晚上十一点多，夜宵也是叫外卖的。你们工作还真是辛苦、啊。有人匿名向我们举报，你们俩是这场火灾的幕后策划者，所以我今天特地来了解一些情况。什么？您这玩笑？开的有点太大了吧？这可是犯法的事儿啊！我们可都是奉公守法的老百姓啊！再说了，这场秀我们也有份儿啊，总不至于自己欢自己的事儿吧？你说是不是啊，队长？哼，你说的很有道理。不过既然有人举报，我们当然还是要调查一下。这年头做正经生意不容易啊！难免有人看着不顺眼，背后搞搞小动作。万队长，你懂的。这样吧，我还有事要出去一趟，一会儿我的律师就会过来，有什么疑问，直接跟他谈吧。江九，再给万队长续杯茶。好，大帅哥。我们这样隔三差五的见面，你说是一种什么缘分呢？好像一有状况发生，都和你大帅哥有关、啊。是啊，我运气真差。我也希望你能尽早找出事情的真相。如果没有其他事情的话，那我先走，再见。你看不清楚的时间，大概持续了多久？我也不太清楚，大概一两分钟吧。当时我情绪有点激动，可能是这个原因。大夫，结果出来了，您看看。我没有猜错，你之前的装机伤导致颅内毛细血管破损。影响的是神经，以后恐怕会有失明的状况出现。失明，失明，完完全看不见吗？这个很难说，不过以前有不少类似的病例，完全失明的比较多。大夫，没那么严重吧？现在医疗水平这么高，不至于失明吧？一般来说，如果视神经没有萎缩，治愈的希望还是比较大的。但是目前看，这位小姐的视神经已经有些萎缩了。脑袋不小心撞了一下，就要失明。我觉得我们现在应该找一个更好的医院，找一个更好的医生。现在应该给雨天打个电话。是雨天。你不要告诉雨天，也别告诉任何人。我不想让大家同情我。我们有事。
。逍遥，怎么了？有什么好看？没见过人家哭吗？走了。让小夫去干别的事情，他不会在这影响到你。你在我这里好好的养病，而且没有人知道你生病的事情。我要是能把这些都记下来，该多好啊！我把他们都印在脑子里，万一哪天我要真看不到了，我我就在脑子里把他们都做成最漂亮的衣服。娇娇，坚强一些。老师，我不能瞎掉，对吗？我不能瞎掉，我怎么能瞎掉？你见过哪个设计师是瞎的？我以前看的那么清楚的，老师，你的鼻子、眼睛、眉毛，我以前你脸上的鱼尾纹都能看得到的。你当然能看到了。宋骄阳是一个厉害的角色，怎么会随便就瞎了呢？你要乖乖的养病，医生不是说了吗？那只是有可能。对，我不能就这么轻易瞎掉的。我一定不会这样轻易下掉的。我要做好多好看的衣服，让乐瑶他们穿到法国的时装周上去的。我现在的样子是不是憔悴死了？我去洗把脸。于谦啊，嗯，非常不错，真很看好你、啊，说你是未来的欧洲之星。凯特，非常谢谢，我会努力的。好、哦、，Thank you。Hello。冯老师
。老费，我收藏了很多年。他要心情喝酒，你就这样照顾骄阳了吗？首先，我认为你已经肯定了我的魅力。你真的认为我和骄阳有关系吗？难道你不认真的想一想，骄阳为什么会穿成那样，突然出现在我的房子里？你真是个笨蛋啊！他是为了让你安心的去法国，所以才骗你，说和我在一起那是假的。他怎么能？他怎么就不能呢？你不了解宋骄阳吗？你到底有没有脑子？你想一想，你的罗老板为什么会突然的放你走？他之前把你吃的定定了，怎么也不愿意放你走，为什么突然会给你一张合约呢？难道他突然变成了一个菩萨心肠？难道也是骄阳？他该不会替我？该死！我怎么没有想到？你还有救啊！没错，九一分账，跟你以前一模一样。他做这些，就是为了让我走得无牵无挂。这个傻丫头，哎，我真不知道我把这些告诉你，教员会不会恨我？但是我觉得我说出来，感觉舒服多了。我就那么走了，还觉得自己是天下第一痛苦的人。你说的没错，我才是天底下第一号傻瓜。谢谢老师，不用谢。那好吧，好了好了好了，好，就这样吧。老师，你回来了，都快把我累死了。有东西吗？我帮你拿。啊，好吧。你能看见了？还没有，但是我觉得我基本上已经能够适应市民的生活了，没觉得有什么不方便。哦，对了，谢谢。
，真的是你啊！你什么时候回来的？没想到这里边这么多事儿，这李真混蛋，他太坏了。混蛋归混蛋，他才是真正爱骄阳的那个人。他把骄阳害成这样，你还替他说话？为了骄阳，他可以去放火。与其让别的男人抢走骄阳，他宁可选择同归于尽。可我呢？我做了什么？教员为了让我走得安心，要冯老师演了那场戏，我连问都没问一声就信了，就那么头也不回的逃走了。跟李真比起来，我赵雨天是个没种的家伙。我还真没见过你们这样的情敌，你既然这么欣赏他，你就跟他谈恋爱得了。当时那种情景，我只有一个念头：一定要忘掉宋教员。一定要去变成一个成功的男人。可是李真呢？平时那么聪明冷静的一个人，只是听说，听说骄阳和冯老师在一起，就嫉妒的发了疯。爱不就是成全吗？有时候爱一个人，不一定要得到他，只要他幸福就够了。那都是狗屁！你和我。我们根本不懂得什么才是真正的爱情。如果爱他，就应该狠命抓住他，打死都不放手，不能让任何人抢走他。我根本就没有做到，我哪有资格说我是最爱宋江阳的那个人呢？我凭什么去跟李振章？你全部都能看得见。是啊，虽然有时候还有一点模糊，但是外面的一切我现在都看得很清楚。老师，你胡子都没刮干净。哇，真的，你真的看见了。哎呀，你看医生说什么？医生说只要你的视力能够恢复一点点，那很快就全部都恢复了。耶，我终于不瞎了。我在这段时间才知道，我现在能看到眼前的这一切是多么的幸福。如果我们要是能办一场给所有失明人士的服装秀，该多好！对呀、啊，光明与黑暗，只有在最黑暗的地方，才蕴藏着对光明最强烈的渴望。对呀、啊，我想好了。我的下一场秀，名字就叫做《黑暗中的舞者》。休息一下，不要这么拼命。老师，说不准什么时候我又看不到了呢。我已经等了这么久了，我不能再等了。我现在去找资料
circumstances is dark. Jia Yang, check your body. Jia Yang, check your body. Wow, Xiao Fu. 我不是跟你说过不要到这里来吗？你来也不打一声招呼。对不起，我什么都没看到。老师，我来找我的画图本的。那个，我找了我就走啊。小付，你过来一下。我的服装秀已经进入筹备了，我希望你能够帮我找一些资料回来。这里有份清单。这次秀的主题叫做《Dancing in the Dark》，黑暗中的舞者。你要帮我仔细琢磨一下，我还需要什么样的材料？一块儿帮我找到。好，我现在就去。嗯、这下好了，我的清白完全被你毁掉了。这小子一定在琢磨，我们两个是一对狗男女的关系。清者自清。老师，你还担心这个？老师，你看，这跟我像不像？呃，好像不是很像。这张图上这位好像比你漂亮。哎呀，管他干什么？这是我以前一个学生画的。你呀、啊，现在赶紧干活，管这个干什么？中的舞者是真的，嗯，应该错不了。那个小富在冯路松手底下干得很窝囊，而且他还想通过我帮他在东南谋个职位，应该不会说假话的。而且是冯路松亲口告诉他的，叫他去搜集相关的资料，还说宋骄阳正在做服装秀的策划方案。我们结婚吧。你起诉青叔叔这一张虽然很漂亮，但是我知道下一步的棋你还没想好。在他反击你之前，你必须有所行动，对吗？如果有我陪你一起战斗，我想你应该会轻松点。对不起，我从来没有想过要跟你结婚。现实生活中上演的，往往都是从来没想到的事情。就算你还放不下宋骄阳。烧衣服那件事之后，他一定恨不得杀了你。恨，总比毫不在意好。起码，可以证明他在乎我。你们打算一辈子这样变态的纠缠下去？对李真来说，什么才是最重要的？是所谓的爱情，还是打败你叔叔，夺下传奇？对你来说，最重要的又是什么？得到李真的爱，还是打败宋小阳？有区别吗？能得到李真的爱，就是打败了宋小阳。这两样对我来说是一回事。我很了解你，你根本不是那种为了爱情什么都可以舍弃的人。但是你太贪心了。要知道，没有人可以什么都得到。李真，这可能是我最后一次对你提出这样的建议，所以你必须做出选择。我已经打听到，冯若松新服装秀的主题叫《黑暗中的舞者》。黑暗中的舞者，很有想象力，是不是？不过，如果我们联手推出一场相同主题的服装秀，会是什么结果
，你想不想看看？好，我接受你的建议。吃了，老师怎么了？谁又惹你了这么生气啊？李真，还有那个韩岐山，他们现在做了一个新的服装秀，主题是什么？黑暗中的舞者，跟我们的完全一样。怎么可能呢？那不是我们刚想出来的创意吗？谁知道呢？这个家伙想干坏事情，什么办法想不出来？老师，对不起，都是我不好，是我把你拉进来搅这趟浑水的。早知道是现在这个样子，当时我在警察局就该说实话。这样的话，那个家伙现在就在监狱里了，就不会连累老师你。这件事情跟你没有关系，因为我们太天真了，我们以为给了他一个机会，他会悔过的。说什么？什么意思啊？我好像又看不见了。你没事吧？我好像又看不见了。对啊，真看不见了。仔细看一下。他想逼死焦阳吗？我去找他。等一下，你不要那么冲动，好不好？焦阳现在眼睛根本就看不见，你找他有什么用呢？你要跟他打一架还是杀了他？我告诉你，你们两个现在任何人有事情，焦阳如果知道了，眼睛就别想好。可是没什么可是，他们不就想和我挑战吗？我倒要看一看，到最后死的难看的，到底是他们。还是我冯入松，我想我应该感谢他们这种卑鄙。也许正因为他们这么卑鄙，会激发我设计出超越性的作品。王教授，有什么新消息？前几天我去德国参加了一个会议，他们也有人在研究这个课题，而且推出一种新药，经过试用，恢复效果还不错。真的？是啊。喂，焦阳，怎么样？我好多了，现在能看见一些。老师，你放心吧。那好吧，我正好有个会要开，开完会之后我再回来看你。你一定要照顾好自己啊。我会的，谢谢老师。拜拜。
坐吧。这次找你来，主要是两件事。第一，我跟冯老师之间不是那种关系，我们是最单纯的老师跟学生之间的关系，所以我希望你不要处处针对他。他是无辜的。第二，我希望你跟韩继山放弃那场秀，这个创意是冯老师先想到的。我希望你们不要做出这种让服装界丢人的事情。怎么样？这两个要求对于你来说并不困难吧？第一件。我可以接受，不过停止服装秀，不可能。上次烧车的事情，冯老师已经放了你一马，你一定要做的这么绝吗？没错，烧车的事是我一时冲动，但是如果没有烧掉那些衣服，后果会更加可怕。你也会害怕吗？那个昔日口口声声说。要为模特儿争取权益的李真，今天变得跟周良栋一样，去压榨模特儿。昔日的师兄师妹，为了重返 T 台，没日没夜的训练。冯老师为了他们，不惜跟各大经纪公司反目，就被你一把火烧光了。